മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ അന്ത്യം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് സമയം വളരെ വേഗത്തിൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സാധാരണ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ പലരും പറയുന്ന പോലെ ഒരു പറച്ചിലല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളുക ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ഈ ബോധ്യം ഒരുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈശോ വരാൻ സമയമായി അതുകൊണ്ട് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഇനിയും സുഖിച്ചു കഴിയാൻ സമയമില്ല ഇത് അവസാന മണിക്കൂറാണ് ദൈവം തന്റെ അവസാന പരിശ്രമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മൾ മുതിർന്നവരെ കൊണ്ട് ഗുണമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുഞ്ഞു മക്കള് പലരെയും പലരുടെയും മുഖം ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ നാലിലും അഞ്ചിലും പഠിക്കുന്ന മക്കള് അവരെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവര് ദൈവോചന സംസാരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിശാചനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു കൊച്ചു മക്കള് കർത്താവിന് മനസ്സിലായി നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ തല്ലും വഴക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമയം കളയത്തേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില മനുഷ്യര് ചില മക്കള് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അഭിഷേകമാണ് ചില മക്കളിൽ അവർ പറയുന്ന അച്ഛാ നമുക്ക് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഷയാണിത് മരിച്ചവര് അച്ഛൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു എഴുന്നേക്കണം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഷയാണ് ഇപ്പം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്താം അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ജനം ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വലിയ പള്ളിയൊക്കെ കെട്ടി നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇടിച്ച് തകർക്കുന്ന കാലം വരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നാലു ലക്ഷം പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ പള്ളി വെച്ചു നാളുകളിൽ അത് തകരാൻ പോകുന്ന കാലമാണ് കാരണം അതിനുള്ള സകല സംവിധാനങ്ങളും ദേശത്ത് പലരും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയെ എങ്ങനെ ഞെരുക്കാമെന്നതിന് അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അജൻഡ ചില മുറികളിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതിനെയൊന്നും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊന്നും എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല മുട്ടുകുത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂടാതെ ഇനി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രക്ഷയില്ല ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ ഈ നാട്ടിലെ രക്ഷയില്ല ലോകത്തൊരിടത്തും രക്ഷയില്ല മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനത എഴുന്നേക്കാതെ ഇനി സാത്താന്റെ തല തകരപ്പെടില്ല ഇനി നമുക്ക് രക്ഷ ഇനി ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നടന്നു ഇനി നടക്കില്ല ഇനി വേട്ടയാടപ്പെടലിന്റെ കാലം വരാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ മൈക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റാത്ത കാലം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും അവര് പറയും ഇത് നിർത്താൻ പറയും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്ന് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറയും ഇതുപോലെ മൈക്ക് വെച്ച് സുവിശേഷം ഇന്ന് മൈക്ക് വെച്ച് സുവിശേഷം പറയുമ്പോ കേൾക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ സമയം ആമോസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രവചനമുണ്ട് അന്ന് യുവാക്കന്മാര് യുവതികൾ മൂർച്ഛിച്ച് വീഴും എന്തിനെന്നറിയാമോ വചനം കിട്ടാത്തതിന്റെ ക്ഷാമം കൊണ്ട് അവര് പറയും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വചനം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷ യോഗം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ജനം കൊതിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും ചെത്തി പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ആയുധമാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഞാനിത് ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ ആശയം പറയുകയല്ല ഇത് നടക്കും നാളെ ഇത് 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 നടന്നേ പറ്റുമെന്ന ഒരവസ്ഥ വരും നാളെ യാക്കോബക്കാരനും ഓർത്തഡോക്സുകാരനും കത്തോലിക്കനും മാർത്തോമക്കാരനും പെന്തക്കോസ്തുകാരനും സകലരും ഒരുമിച്ച് മുട്ടുകുത്തി ദൈവമേന്ന് വിളിക്കേണ്ട നിവർത്തികേട് വരും നിവർത്തികേട് അന്ന് വിളിക്കും ചെറിയ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അന്ന് വിളിച്ചേ പറ്റൂ അന്ന് സ്വഭാവ്യത്യാസം പറന്ന് മല്ലടിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അന്ന്
നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയ മൗന ജാഥ നടത്തിയത് ശരിയാവുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ശരിയാവില്ലത് ശരിയാവില്ല ശരിയാവണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിലെ കത്തോലിക്കനും ഇപ്പുറത്തെ പള്ളിയിലെ യാക്കോവക്കാരനും ഒരുമിച്ച് മുട്ടുകുത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് ഉപോസിച്ചാൽ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഇത് ശരിയാവും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം ദൈവത്തെ ഒരുമിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സഭാ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും ഇന്ന് ഇന്ന് ദേശത്ത് വലിയ ഉണർവ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് വഴക്കിടാവുന്ന സമയമില്ല ആളുകൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും വരട്ടെ ഒറീസ പോലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിവിധ സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പോ ഒറീസ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി അവർ സഭാ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആരാധനകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം സഭയിൽ ഉണ്ടാവണം അത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരി ദൈവം അതൊരിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അടി കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും നല്ല ചുട്ടാടി വരുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടുകുത്തിക്കോളൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇതുവരെ ആരും ഒരു പൂഴി മണൽ പോലും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വരിയിട്ടിട്ടില്ല സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ ഒരു മണൽ തെരി കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് ഏറി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോവാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഈ പുസ്തകം എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഓരേറെയിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോ നീ കരയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇത് വെറും പുസ്തകം വെറും പുസ്തകം വെറും പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിലയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ നിന്റെ ചങ്ക് നീറും കണ്ണു നിറയും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നല്ല ചുട്ടടി കിട്ടുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാവും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്നു അതിനുള്ള സമയം തുടങ്ങി അന്ത്യകാലമാണ് 